Oui, c'est bien, nous sommes toujours ensemble en live avec du public Et c'est ça qui est bien. Bon, c'est cool. Alors, on a commencé les lives tout à l'heure avec plein de petites choses autour du retour de Inside. Vous avez vu ce décor incroyable, c'est ce qu'on avait, Inside, qui s'est arrêté donc à la fin du mois de décembre l'année dernière. Et puis, bien sûr, tout ça un petit peu stoppé avec la crise sanitaire. Mais Inside is back. Is back ici, on stage. Donc, c'est génial. Dans quelques instants, on va donc parler un petit peu de musique. On va parler de cinéma, de films, de Blu-ray avec deux personnes que vous adorez et moi aussi. On va les retrouver tout de suite. Restez bien avec nous parce qu'après, il y a plein de surprises. On finira avec une grosse surprise avant la fin de, de cette session vers 18h où on, on éteindra les lumières pour aller se reposer un petit peu et on se retrouvera demain, n'oubliez pas, demain c'est toute la journée hein, all day long, 10h du matin, 18h et il y a des stands de ouf que ce soit ici au Cap Event ou de l'autre côté euh, du côté du, du nouveau hôtel Tour Eiffel avec des stands gigantesques parce que les fabricants ont vraiment mis la gomme cette année parce que c'est le retour et il y a des marques cette année qui n'étaient pas là il y a deux ans comme TCL, comme iSense, beaucoup beaucoup de marques ont vu présenter des produits, le stand Sony est un des plus beaux stands que j'ai vu de ma carrière et vraiment j'ai pourtant fait des salons dans le monde entier, ils ont fait un travail de ouf pour accueillir les gens avec des démos de folie où ils ont passé des jours entiers à régler les vides de projecteur SXRD et autres, ça vaut le coup de voir ça, vous avez du, du 8K chez JVC en projection, il y a plein de trucs que vous n'avez jamais pu voir parce qu'il y a eu deux ans de trous d'air et comme il y a eu le trou d'air, bah vous avez vu des trucs sur internet mais pas en vrai et le vrai c'est ici avec David et Charlotte. Bonjour, comment ça va non, Depuis tout à l'heure, ça va bien. Hein c'est génial, je suis, je suis ravi de vous revoir. Bah, ouais, moi aussi. C'est toujours un bonheur extraordinaire. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas, donc nous sommes les partenaires de Inside. Nous étions les animateurs. Et donc, comme Inside is back, eh bien, on a ouais, fait on venir la foule impétueuse pour nous parler un petit peu. On va commencer par qui Charlotte bah, Oui. Charlotte, on parlait de musique. Alors, Charlotte. Eh ben, je vais essayer de ne pas faire un monologue. Bon, euh, <rire> Ce qu'on va voir là, c'est les dernières sorties de 2021 qui sont à, à oui. ne pas louper. Alors, j'aurais pu faire hein, euh, un, les meilleurs albums de Noël comme on avait fait sur le dernier Inside, d'ailleurs, c'était à, à Noël. C'était bien, c'était bien marrant. Oui, on marrant. avait fait une édition Halloween aussi, ouais. ouais. c'était plutôt chouette. Mais là, on va se concentrer sur trois albums et je vais essayer de faire vite pour que David ait le temps de parler. Ouais, euh, tu as vu la pile <rire> ça va, il n'a pas encore un timer. Euh, donc on va commencer par Oasis. Oasis qui a... Qu'est-ce qu'il a fait J'adore Oasis. Eh ben oui. C'est pour ça Écoute, il y a le live à Knepworth euh, qui sort, donc 96. Hein. Ah oui, euh... c'est, c'est, oui, ça remonte un peu. Ouais. Ouais, on commence à être sur de l'anniversaire. Là. Donc c'était une double date, un live vraiment mythique dans la carrière d'Oasis. On était vraiment à l'apogée d'Oasis puisqu'on était en pleine Oasis Mania. Definitely Maybe était déjà sorti, le second était déjà sorti. Donc là, dans ce, enfin, ce double live, puisque c'était sur deux dates, ce n'était pas encore sorti sur aucune plateforme. Là, ça y est, ça va sortir. Donc du coup, il me semble que c'est le 12 novembre en IRES. Et il y a même eu un film, en fait ça part d'un documentaire, donc il y a un documentaire qui a été fait, euh, David peut-être que tu dois savoir, par le fils de Ridley Scott, Jack Scott, qui avait déjà fait des documentaires à la musique d'ailleurs. Là il a fait un documentaire euh, sur, euh, sur ce double live avec des bribes, on voit Liam, euh, si tu veux, dans les backstage avec son fameux baggy, euh, on a des, euh, des images de cette billetterie, de cette foule euh, Est-ce qu'on a le mauvais caractère trans. des frères Gallagher hein et parce que c'est ça le truc. Ça moi, n'a je pas suis changé, fan, en même temps, il, il était en train de, de, de se fighter en permanence, quoi, quand même. Ah ben, bah, pas facile, hein, c'est pas des mancuniens, donc Mais euh, du coup, tellement ça... doué. Ouais, tellement, tellement doué. doué. Là, ils sont vraiment à l'apogée de leur carrière. On va écouter tout de suite un titre que vous connaissez bien, évidemment, c'est Super Sonic. Voilà, bah ça, c'était, c'était court. Non, mais ouais, c'était, c'était court, court, mais on reconnaît quand même. Là, je veux dire, c'est quand même, on est quand même dans le culte. Là. Ouais, là, c'était vraiment 250 000 spectateurs, euh, une ambiance un petit peu Woodstock, euh, vraiment comme euh, ça se disait à l'époque. Les Stone Roses, enfin le, le, le guitariste des Stone Roses qui arrive sur Champagne Supernova à la toute fin, donc vraiment euh, au rappel. Un live vraiment mythique. Le, la séance, il n'y avait qu'une séance pour ce documentaire, c'était le 23 septembre, donc je ne sais pas si vous y étiez, si vous l'avez loupé. Euh, en tout cas, il y aura un Blu-ray qui va, qui va sortir, euh, David. Et en parler. tout cas, le, le live, parce qu'on parle vraiment de documentaire. Hein. Si vous regardez, euh, vous avez vraiment des images d'archives. Ce n'est pas uniquement la, la captation du concert. En revanche, ce qui va sortir le 12 novembre, c'est vraiment le concert mythique de, de Oasis. C'est génial. Donc on a eu ouais. raison en plus 
En ARS, en, en plus, ARS, comme en les Pink Floyd. C'est génial. On passe à la suite et la suite aussi, c'est cool. C'est deux autres albums. Alors, il y a Silk Sonic, un duo entre Bruno Mars et Anderson Pack. Euh, alors les deux ont leur carrière enfin, commune, séparée, euh, avec deux univers euh, différents, mais qui se rejoignent parce que c'est vraiment de la fun. Quoi. Là, ils, se, ils team up pour faire euh, Silk Sonic, donc c'est un duo. C'est leur premier album euh, ensemble, donc ça, ça pourrait être complètement un cobosissime dans la catégorie euh, projet atypique. Euh, L'opus est dédié à Bootsy Collins, qui était justement... Euh, Le roi du funk, quand même. Roi, roi du, du funk, funk, bassiste de James Brown, voilà. de Parliament. Voilà, donc ouais. euh, c'est Bootsy qui a trouvé euh, le, le nom Silk Sonic du duo mm -hmm. euh, quand Bruno ils étaient Mars, en studio. Ouais. Tu sais que ça pop. Quoi. Voilà, il y a deux titres qui sont déjà sortis et là ça va sortir le 19 novembre, en tout cas Silk Sonic, on va y écouter tout de suite un extrait. Petite ambiance ça de lover. Groove, ça groove. Voilà, bah, ça groove, c'est du funk. De, euh, vraiment années 60, on, on aime ça. Il y a... ouais, vraiment, et tu as, as quelque chose d'autre derrière qui aussi va parler à des gens qui sont un peu aussi de mon âge aussi, c'est le problème, c'est un petit peu aussi. Oh, Anderson Pack, Bruno Mars, ça peut être... Non, dommage. ça c'est bien, mais tu sais, le, quand tu disais le nom du groupe, on ne savait pas qui était derrière, tu vois. Mm. Tout à fait. Alors, par contre, je vais te parler de Robert Plant. Là, ah. tu vois qui c'est, quand même. Yes, 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 madame. Voilà, frontman de Led Zeppelin. Bon, Led ouais. Zeppelin, c'est fini, mais Robert Plant a quand même eu sa carrière solo. Et là, on va le retrouver avec Alison Krauss, euh, qui, euh, avec qui il va faire son second album, puisqu'il y a un premier album qui était sorti en 2003, euh, qui a remporté énormément de Grammys. Alison Krauss, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une petite vedette euh, du, du Bluegrass. Euh, c'est l'artiste féminine qui a reçu le plus de Grammy Awards de toute sa carrière. Donc vraiment, deux univers euh, euh, qui se recoupent. Le premier album était vraiment déjà magnifique. Ça faisait 13 ans, du coup, qu'ils n'avaient rien sorti ensemble. Alison voulait refaire quelque chose, ils avaient commencé avec un autre producteur, parce que le premier producteur c'est Tibon Burnett, avec un autre producteur. Le projet a capoté, du coup, en réécoutant un titre de Calexico, Alison a eu envie de, re, de retrouver Robert Plant. Donc là, ils se sont retrouvés, l'album va sortir, il me semble, fin novembre. Euh, on va écouter tout de suite un extrait, du coup, l'album s'appelle Racing the Wolf. Take me down, down to the river, lift me high upon the flood. Non, quand même. Très country, très bluegrass. Ce que je voulais dire, c'est vraiment bluegrass. C'est un album qui a été enregistré à Nashville. Euh, voilà, on retrouve des très grands musiciens de, euh, dessus, Bill Frizzell, Mark Donc Chibot. tout ce dont tu nous parles, sur moi tu coupé la parole, c'est pas encore sorti, ça sera tout en ARS. Ça arrive 24 bits, en ARS. Tout en 24 bits sur Cobuzz. Donc toutes ces nouveautés, euh, moi Silk Sonic, je suis assez, assez client pour essayer ça. Ah franchement, regarde déjà les clips, ça te met complètement dedans, euh, mais, mais ambiance très feutrée. Je vais, moi, je vais, je vais voilà, me l'infuser. Charlotte, merci. Merci mais pour ta prise. Je t'en prie, j'espère que je ne pas trop mauvais. Merci, c'est tout super. Oh, ouais, c'est parfait. Merci, merci. Et après Charlotte, on a My David. Ah, c'est moi. David, c'est l'homme du cinéma. C'est l'homme qui organise en même temps des soirées. Tu oui. peux en parler un petit peu ben Oui, il y a une soirée ce soir à 23h45 au Grand Rex. Vous pouvez venir, hein, il y a encore des places. Et on va voir les trois premiers volets de la saga Indiana Jones voilà, et sur grand écran. Et c'est moi qui organise avec le Grand Rex. Quoi. Avec le Grand Rex, qui est quand même une salle mythique ouais. euh, qui mérite vraiment. Ça Là, va être beau. Voir, voir ces, ces, ces trois ben, volets voir dans ces le films, Grand Rex. Voilà, c'est pas la même chose que les voir chez soi, même si on a un très bon home cinéma. Alors, pour alimenter votre home cinéma, tout à l'heure, je parlais euh, des, des choses dont on a déjà parlé euh, sur la chaîne YouTube de 100vidéo.com, des grosses annonces de l'année, mais là, il y a des sorties. Alors, pas encore trop de nouveaux films, hein. ça arrive, hein, parce qu'ils sont sortis au cinéma il y a quelques semaines. Oui, on retard, attend oui, le, oui, la fin d'année, on va dire, pour avoir les nouveautés Blu-ray, des nouveaux films, mais des rééditions absolument passionnantes. Et je vous avais déjà parlé de l'atelier d'images qui sont des amis, 
et qui ont sorti pour les 40 ans une édition prestige absolument magnifique euh, du Loup-Garou de Londres. Regarde oui, ça, bien, Pépé, oui, tu bien, vas voir, ah, c'est ah, très très beau. Donc, euh, un film de 1981, hein, 40 ans, <rire> on s'est calculé, un film de John Landis, un réalisateur que tu connais bien puisque il a rajouté Thriller de Michael Jackson euh, euh, pour du clip mais il a fait aussi les Blues Brothers qu'on adore qui est un de ses autres grands chefs dœuvre l'année précédente il euh, y a l'inoubliable scène de transformation en loup-garou réalisée par Rick Baker à qui on doit les effets de maquillage de Men in Black le King Kong de John Guerman 77 ou encore Vidéodrome Vidéodrome Pépé tu connais Jesse Cronenberg ça fait, ça fait bien flipper bah ça c'est Rick Baker et donc la transformation du loup-garou du loup-garou de Londres c'est lui aussi c'était très fort alors dans ce Blu-ray tu peux monter il y a des tonnes de suppléments non, il y a, il y a des trucs que... géniaux et alors là regarde, regarde, regarde il y a un, ils ont refait un petit numéro du de SFX. de SFX, un mag magazine culte sur les effets spéciaux qui a malheureusement disparu, je crois. Euh, mais voilà, c'est les images euh, du travail de Rick Baker, justement. Tout ce qu'il y a, c'est incroyable. C'est génial. En plus, voilà, le... vous avez un Blu-ray, vous avez un Blu-ray Ultra HD et vous avez euh, le DVD, euh, le, pardon, le, les suppléments en Blu-ray aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a une illustration de Gilles Join. Bah, justement, cette couverture, c'est une illustration originale de Gilles Join. Qui est Gilles Join Ça vous dit rien non. Eh ben, Gilles Join, c'est le fils d'un grand affichiste euh, qui s'appelait Michel Join des années 80, qui a fait les affiches de, de Indiana Jones et le Temple maudit, l'affiche la rouge que vous connaissez, euh, du retour du Jedi en France et plein d'autres affiches. Et donc, le fils a repris le euh, flambeau du père et il nous a fait cette, euh, euh, non seulement cette illustration, mais en plus, il y a euh, un supplément où ils ont été tournés chez lui, euh, ils ont montré son atelier, comment il travaillait, etc. C'est vachement intéressant. Il y a aussi des tas de suppléments de vidéos tournées euh, par euh, des amis qu'on connaît comme Philippe Gage du Point Pop, euh, des gens comme ça. Enfin, c'est très, très bien. Ça vaut 50 euros, c'est au format 1,85, c'est du Blu-ray 4K et il y a de la HDR, mais surtout il y a du Dolby Vision. Et pour une fois, on peut féliciter l'éditeur français car le Dolby Vision est une exclusivité française. Ben voilà, Ce n'est sur une, aucune autre. Un peu. Voilà, c'est sur aucune autre tout. édition. Donc vous avez voilà. du Dolby Vision pour cette général, édition. Un remastering. Ouais, bah oui, ben oui. Monsieur, un remastering monsieur, monsieur, de qualité. Entièrement, euh, le film a été entièrement remasterisé. Il y a du DTS HD Master Audio pour la VO. Et malheureusement que du mono en 2-0 pour la VF. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a probablement pas d'autres sources pas disponibles. Source possible. Exactement. Là, il y a un truc. Euh, on... Le nom on va moins père, rigoler. Là, c'est un film lourd. Ouais. Mais des films. Alors, surtout, toujours pour parler euh, de l'atelier d'image qui a sorti une collection Jim Sheridan. Jim Sheridan, c'est un réalisateur euh, formidable, un réalisateur irlandais très engagé sur la, co la cause irlandaise qui a fait de nombreux films. C'est une très bonne idée de lui consacrer une collection. Pour une fois, on parle un peu d'autre chose. Euh, tu connais ces films Tu les as vus J'ai vu, euh, pas, j'ai pas vu The Boxer, mais j'ai vu Au euh, nom du père. Voilà, bah, je t'offre The Boxer et je vais offrir Au nom ah, du père à ah, bon. Carlos okay, comme ça. C'est bah, un film impressionnant quand même. Bah, J'adore Daniel de Lewis. Voilà, Daniel de Lewis, c'est très très bien. Euh, c'est un film de 94 pour Au nom du père, de 98 pour The Boxer. Les boulots rêvent valent 20 euros pièce. C'est du format 1,85. Euh, euh, pour la plupart, je crois. En tout cas, c'est du euh, DTS HD aussi. Je, si non, c'est pas bien. vrai. Non, je... <rire> Bref, c'est des films... Non, mais je, je veux surtout parler de la collection. C'est une très bonne idée, sans parler des tailles techniques, de les sortir en Blu-ray, de faire une collection qui est consacrée à ce réalisateur très intéressant, qui est Jim Sheridan. Passons à un autre réalisateur extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est que c'est vraiment extraordinaire. C'est Terry Gilliam, avec enfin une édition française de grande qualité, euh, chez Wildside euh, de The Fisher King, un Il y avait film de toujours 4 une image de son pourri. C'est la première fois que Alors je voilà, le Enfin, avec une, belle une très belle édition avec euh, un remastering, euh, une qualité. Et un film ex exceptionnel. Un film exceptionnel de 1991 avec Jeff Bridge qui va connaître une descente aux enfers terribles au niveau euh, de son boulot et qui va rencontrer, qui va croiser euh, Robin Williams qui lui est au fond du trou hein, on peut pas, et qui va remonter un peu la pente. Et en fait, c'est un peu un mix de légende arthurienne, quelque chose que, qui a toujours passionné Terry Gilliam, réalisateur pour les Monty Python, puisqu'il faisait partie de la troupe et qui a aussi réalisé le chef dœuvre qui est Brasil, par exemple, ou euh, l'armée des douze singes. Hein, qui était pas mal non plus. Enfin, il a fait plein de bons films. Donc, mélange de légende arthurienne et de vie new-yorkaise. C'est un mix assez original. Le film fait 2h18. C'est du 1,77. Donc, pile poil dans votre 16 neuvième. Le son DTS Master Audio en VO 5.1. DTS HD 2.0 seulement pour l'AVF. 
J'avance, j'avance, hein, yes parce que sir. je suis le temps. Alors, parlons un peu de séries télé. Et oh là là. C'est rare, mais Warner nous fait le plaisir d'éditer Rick and Morty, euh, une série de science-fiction complètement barrée ah oui, en Blu-ray. Donc, les saisons de 1 à 4, 4 saisons dans ce petit coffret. Euh, et euh, c'est une série qui a été créée par Justin Rowland et Dan Harmon. Regardez, c'est génial parce que quand on enlève le coffret, bah, en dessous, le Blu-ray, il n'y a pas de titre. C'est un, une illustration complète. Et en plus, les galettes sont très, très jolies. Voilà, à la base, Rick and Morty, on aurait pu croire que c'était une blague, que c'était une parodie de Retour de la Future, mais en fait, c'est très, très au-delà de ça. C'est des scénarios intelligents, de la SF de très haut niveau. Les premières saisons sont très accessibles. Ça devient de plus en plus dur au fur et à, à mesure qu'on avance dans les saisons parce que la, la barre est mise très très haut dans l'humour, dans le délire, dans le, le trash aussi. On peut dire qu'ils sont quand même assez trash. Et euh, la cinquième saison est folle. Donc déjà, si vous n'avez pas vu, Rick and Morty, c'est disponible en VOD sur Netflix. Mais rien ne vaut euh, un beau Blu-ray. Et celui-là est très joli. Il vaut 60 euros. C'est un plaisir. Je terminerai par un, un coffret qui vient d'arriver. Il a un mois de retard. Euh, c'est l'édition Prestige, parce qu'il y avait déjà une édition normale, de Lupin 3. Lupin 3, c'est... Euh, là, on revisite euh, les aventures de Lupin, qui est une série animée japonaise. Et là, c'est à coup de, de 3D. C'est fait en, en 3D. Donc, un très beau Blu-ray collector. Euh, voilà, c'est très sympa. Et alors, t'as vu, t'as vu d'ailleurs, c'est intéressant. Alors, celui-là, par contre, ils ont mis, euh, ils, ont, ils ont collé derrière les informations. Voilà, qui sont là. Il y a une petite feuille d'information, toujours souvent au, au dos des coffrets qu'on peut retirer. Alors, quand on la retire, dommage, ça rage le papier. C'est quand ça, même un peu fait. dommage. Voilà. Par contre, tu vois, c'est intéressant parce que autant le loup-garou que Lupin, qui sont chez deux éditeurs différents, eh bien, on, on s'oriente vers un form factor. Là, des nouveaux coffrets, tu vois, qui sont tous à peu près dans le même genre. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est des coffrets qui sont assez jolis. Je ne me souviens plus combien je l'ai payé. <rire> pas cher. C est, c est, oui, parce que le plus cher que tu as, c'est le loup-garou de Londres. C'est le loup-garou de Londres. À 50 euros, mais c'est euh, une édition collector. C'était un peu moins cher. Cette Donc, Donc euh, Rick et Morty, euh, Rick et Morty. Euh, accord parental. Oui, il faut préciser. Parental, oui, oui, il y a marqué 12 ans, mais il euh, faut, faut 12 ans pour s'accrocher. Hein. Non, mais euh, alors... Aussi pour dire que Lupin 3, je ne sais pas si on vous a montré les images sur le, ici, non, mais sur le ah oui, live. Le live, pas ici. Euh, puisque j'avais mis la bande-annonce, c'est super joli. C'est super bien fait. Moi, j'ai trouvé le film très, très sympa. Euh, voilà, bonne VF, il euh, y a tout ce qu'il faut. Euh, bon, c'est euh, un petit coup de cœur. C'est le garou de Londres que j'aimerais revoir parce ah bah que c'est un film magnifique. que j'ai vu. Ouais, puis ça m'avait magnifique. impressionné à l'époque. Ouais, c'est très impressionnant. J'étais le meilleur de tous, hein, un Fisher King. King. Bon, mais j'ai qu'une bonne sélection là, je trouve. Non, hein mais c'est vrai, il faut quand même reconnaître que vous êtes un homme de goût. Je sais. Merci beaucoup, David, pour cette chronique. C'était vraiment merci. magnifique. Magnifique, hey. merci. On est Et en temps. plus, dans les temps. temps. Alors, moi, je vais embêter un peu la production parce que j'adore ça. Je vais revenir par ici, comme ça, ça oblige à appuyer sur le bouton un petit peu. Maintenant, si tout va bien, on va retrouver Salomé pour une ah. chronique directement liée au gaming, puisque Salomé est une pro du gaming, avec laquelle je travaille également au stream.fr, euh, directement en plateau, qui est vraiment... Et je pense que ça va partir maintenant. Alors je crois qu'il y a un petit décalage entre ce qui est ici et ce qui est mis en, en ligne, hein, en même temps, avec, avec Salomé, qu'on va retrouver avec une séquence enregistrée. On va nous parler un petit peu des nouveautés gaming et de l'actualité gaming. Je ne peux pas meubler plus, donc à un moment donné, soit je fais des claquettes, soit je fais autre chose, mais je ne sais pas. Donc, on va voir si j'espère que ça part. Voilà, et ça va être la chronique de Salomé. nous attendent. Malgré les très nombreux reports, les grosses sorties arrivent. Alors, il va falloir certes s'armer de patience, laisser passer la fin d'année, voire le premier trimestre 2022 parfois, et se préparer à voir fleurir les changements de date de dernière minute. Mais tout ça, c'est pour le mieux. Souvenons-nous de Cyberpunk 2077, dont la sortie avait été rushée par les actionnaires, et qui s'est retrouvé au centre d'une tumulte médiatique, puisque le jeu était tout bonnement pas fini sur console, et d'ailleurs en parlant de la version next-gen, il va falloir attendre quelques mois, celle-ci aussi a été reportée. Pour la fin d'année, tradition oblige, les gros acteurs du FPS vont se tailler la part du lion à l'approche de Noël. Call of Duty Vanguard, tout d'abord, dont la sortie est prévue le 5 novembre, puis Battlefield 2042, reporté au 19 novembre. Deux jeux aux promesses très différentes, mais dont les trailers, notamment celui de 2042, n'ont pas manqué de nous en mettre plein la vue. À base de tornades traversées équipées de sa wingsuit, 
Ça, c'est un truc qu'on a tous envie de faire. Halo Infinite verra bien le jour, n'en déplaise aux nombreux détracteurs tout au long de sa phase de développement. Prévue pour le 8 décembre, la suite directe de Halo 5 sera une exclusivité Xbox. Et bonne nouvelle pour ses europossesseurs, il sera Day One dans le Game Pass. Passons à 2022 à présent, ouais, je vous avais dit que pour la fin d'année, ça allait plutôt vite où chaque date que je vais vous annoncer est à prendre avec de gigantesques pincettes. En effet, les reports sont légion et surtout en ce moment, tout le monde s'affole. Mon Gotti, Elden Ring, le nouveau From Software signé Hidetaka Miyazaki et Georgia Martin était prévu initialement pour le 22 janvier. Il vient d'être décalé au 25 février. Un report que l'on regrette évidemment si on est fan des Souls, mais que l'on embrasse tant l'aventure open world risque de révolutionner la saga telle que, nous la, telle que nous la connaissons. Côté Sony, God of War arrive sur PC. Si jamais vous n'avez pas fait ce chef dœuvre rendez-vous le 14 janvier et surtout armez-vous de patience face aux Valkyries. Horizon Forbidden West, à présent, la suite des aventures d'Aloy devrait nous parvenir sur PS5 et PS4 le 18 février 2022. Alors, devrait, car vu l'agenda chargé de février, il serait dommage de rater cette fenêtre de lancement pour Horizon. Euh, côté Sony, les grosses licences exclusives ne peuvent pas prendre le risque d'être noyées au milieu d'autres sorties et de ne pas atteindre les chiffres de vente espérés. Il y a quelques années, lors de la sortie d'Horizon 1, ces ventes avaient été un petit peu éclipsées par la sortie de Zelda Breath of the Wild. On espère que cette année, Sony saura ne pas réitérer ce malheureux événement. Février toujours, on vous le disait, c'est très chargé comme moi. Si fou, premier promet de belles mandales le 22 et le retour de Saints Row, ce sera le 25. Si vous êtes fan de GTA, vous serez ravi de pouvoir racheter une nouvelle fois GTA V sur console Next Gen dès mars 2022. Et si jamais vous êtes impatient, la trilogie regroupant GTA 3, Vice City et San Andreas devrait arriver cette fin d'année sans plus de précision pour le moment, mais bon, les astres ont l'air de converger. Avis à tous les fans de Nathan Drake, 2022 marquera les premiers pas d'Uncharted sur grand écran dans une préquelle prévue pour le 16 février. Et dans ces eaux-là, vous pourrez également profiter d'Uncharted 4 et Lost Legacy en version remaster dans une compilation pour PlayStation 5. Enfin, si toutes vos attentes sont tournées, quoi qu'on en dise, vers God of War, Ragnarok, Starfield ou alors encore Perfect Dark, allez, vous avez beaucoup de temps devant vous, essayez de tester un nouveau jeu. Pour les fans de Nintendo, vous le savez, le constructeur n'est pas très fan des annonces en amont de la sortie de leur jeu. Ils préfèrent dropper un Nintendo Direct de dernière minute pour annoncer la sortie d'un jeu qui arrivera peut-être deux semaines plus tard. Seule grosse date à retenir, la sortie de Pokémon Arceus, renouvelant le genre de la saga à venir sur Nintendo Switch et OLED le 28 janvier. Voilà, avec toutes ces dates maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Bon jeu Il fait quoi si je... Oui, parce qu'il y a un décalage entre ce que vous voyez là et ce qui est online. Merci Salomé, dans tous les cas, c'est formidable, tu, tu n'étais pas là, mais tu es avec nous avec le cœur et tout, c'est absolument génial. Donc c'est la fin, ce numéro d'Inside particulier, on va se retrouver encore de tout à l'heure et tout, vous allez voir des trucs sublimes. Merci à David et à Charlotte pour les chroniques, c'était vraiment top, 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 tout à l'heure, on se revoit encore. Il y a des trucs géniaux qui arrivent avant 18h, parce qu'il y aura des surprises tout à l'heure, je vais le dévoiler le haut, là je suis comme ça, Clipch qui va faire un petit truc tout à l'heure assez particulier. Les gens de clip sont toujours un petit peu barrés, hein, ce côté rock'n'roll, mais là, ils vont faire rock'n'roll grave tout à l'heure, avec peut-être du vrai rock'n'roll, et peut-être des gens, je ne sais pas, qui chantent. Je, je, je ne connais même pas le planning de cette journée. Donc, on se va prendre un break de 10 minutes pour aller boire un petit coup, euh, de l'eau, bien sûr, et euh, on se retrouve juste après. Merci au public, merci à vous. On se retrouve dans 10 minutes.